Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une pomme de touline géante qui pourra aussi bien vous servir de serre-livre, de cale-porte ou d'éléments de déco à part entière. Commençons d'abord avec la liste du matériel. Pour réaliser la pomme de touline, vous aurez besoin de cordes de 8 mm d'épaisseur dans laquelle vous couperez un grand morceau de 7 mètres de long, une boule de pétanque toute propre pour ne pas qu'elle salisse la corde, et un gabarit pour vous aider à réaliser plus facilement les pommes de touline. Si vous ne possédez pas de gabarit, je vous donne une petite astuce juste après. Vous retrouverez la liste du matériel nécessaire dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les références pour vous procurer facilement ces articles. Pour commencer, je vais vous montrer le gabarit que j'utilise. Il s'agit d'un gabarit ajustable qui me permet de créer des pommes de touline de différents diamètres, simplement en ajustant l'espace entre les tiges. Si vous n'avez pas de gabarit de ce type, ou si vous ne voulez pas en acheter un, pas d'inquiétude, vous pouvez en fabriquer un très facilement en vous servant d'un morceau de bois et de quatre très grands clous que vous clouerez dans la plochette, comme ceci. Prenez votre morceau de corde. Laissez 30 cm de corde libre sur une extrémité et arrangez-vous pour bloquer cette extrémité afin qu'elle ne vous gêne pas par la suite. Ensuite, faites 7 tours de corde complets, c'est-à-dire que chaque face du gabarit doit compter 7 passages de corde. Attention, ne serrez pas les tours de corde, il faut que les cordes restent souples. Prenez la boule de pétanque et insérez-la dans le gabarit. Reprenez la corde en main. Au moment de commencer le huitième tour, faites pivoter la corde autour de la tige de manière à réaliser un demi-tour. Ensuite, commencez à enrouler la corde autour des tours de corde précédents et de la boule de pétanque afin de la bloquer au centre du gabarit. Réalisez 7 tours complets de cette manière. Faites bien attention que les tours de corde ne se chevauchent pas afin d'éviter toute confusion dans l'ordre des cordes et pour obtenir une pomme de touline bien régulière une fois terminée. Si vous manquez de place sur le gabarit, n'hésitez pas à tasser les cordes les unes contre les autres. Au moment de commencer le huitième tour, faites pivoter la corde autour de la tige de manière à opérer un demi-tour. C'est ici que les choses vont se corser un petit peu. A partir de maintenant, vous devrez faire passer la corde soit au-dessous des tours de corde précédents, 
soit au-dessus, en alternance. Juste après le demi-tour, la corde doit passer en dessous. Puis au-dessus. Puis à nouveau en dessous. Et enfin à nouveau au-dessus pour terminer le tour. Réalisez 7 tours complets de cette manière. Thank you. 
une fois terminé et avant de poursuivre, vérifiez que chacune des 6 faces de la pomme de Touline compte bien 7 passages de cordes. Ensuite, retirez la pomme de Touline du gabarit. Si vous n'avez pas fait d'erreur, la pomme de Touline ne se dénouera pas. Mais si vous avez malheureusement fait une erreur au cours du parcours et que la pomme se dénoue toute seule, il vous faudra alors tout recommencer depuis le début. Vous allez maintenant resserrer les cordes autour de la boule centrale. Placez-vous au niveau de l'extrémité de corde la plus courte et tirez doucement dessus. Ensuite, repérez le prolongement de cette corde sur la face opposée et tirez doucement dessus en sens inverse. Tournez de nouveau la pomme vers sa face opposée et tirez encore sur la corde. Au fur et à mesure que vous tournerez la pomme de Touline, le prolongement de la corde se décalera progressivement d'une corde à chaque passage. Cette étape est la plus compliquée car il est très facile de se perdre dans le méandre des cordes. Prenez donc tout votre temps et utilisez l'un de vos doigts comme repère pour vous rappeler dans quel sens tourner la pomme et dans quel sens tirer les cordes. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous arriverez au niveau des demi-tours de cordes afin de ne pas repartir dans le mauvais sens. Si vous sentez des bosses au fur et à mesure que vous tirez sur les cordes, c'est que certaines cordes se chevauchent. Replacez-les dans le bon ordre avant de poursuivre, car vous ne pourrez plus le faire plus tard, lorsque les cordes seront trop serrées. Une fois terminée, la forme finale de la pomme de Touline commence à se dessiner. Vous allez maintenant répéter l'opération précédente et tirer à nouveau sur les cordes afin qu'elles soient toutes bien tendues et serrées les unes contre les autres. Ainsi, la pomme finale devrait être parfaitement ronde.
Au moment où vous arriverez au dernier tour de corde, juste avant de tirer sur l'extrémité, conservez une longueur de corde suffisante pour servir de poignée. Ensuite, coupez l'une des deux extrémités de corde et tirez très légèrement sur la corde correspondante pour dissimuler l'extrémité coupée sous les tours de corde. Faites de même pour la seconde extrémité. Pour sécuriser davantage la poignée, vous pouvez appliquer quelques points de code discrets au niveau des extrémités coupées ainsi qu'à la base de la poignée. Voilà, votre pomme de touline géante est maintenant terminée. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Dites-moi aussi en commentaire quel autre type de tutoriel vous aimeriez voir sur ma chaîne et retrouvez ici quelques-unes de mes autres vidéos. Merci et à très bientôt